வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நார்த்த இலை தொகையலுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன் ஆல்பர்ட் காமஸ்னு ஒரு பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானி இருந்தாருங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்முடைய நிகழ்காலத்தின் மூலமாக தான் நம்மளுடைய வருங்காலத்தை நம்ம படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாருங்க அது எவ்வளோ உண்மையா இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம இப்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமா வருங்காலத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்ப நிகழ்காலத்துல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட வேண்டியிருக்கு நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்ததுன்னா நமக்கு தேவையான நம்ம விரும்புற வருங்காலத்தை நாம நாமே உருவாக்கிக்கலாம் இல்லையா சரி இப்போ இந்த நார்த்த இலை தொகையில் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் நார்த்த இலை ஒரு கப் தேங்காய் ஓமம் காய்ந்த மிளகாய் புளி கடுகு கடலெண்ணெய் இந்துப்பு இந்த வானல் சூடான பிறகு கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்ப நான் கடுகு சேர்க்கிறேன் இந்த கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நாம கொஞ்சம் ஓமம் சேர்க்கிறோம் காய்ந்த மிளகாய் பிறகு தேங்காய் இந்த நார்த்த இலை நீங்க பயன்படுத்தும் பொழுது சுத்தமா கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிடணும் ஈரம் இல்லாம இருக்கணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஒரு நரம்பு போகும் அதை நீக்கிடலாம் நீங்க இலைய பிச்சாலே ஒரு நரம்பு வரும் அதை எப்படி நீக்கிடலாம் ஏன்னா இது சரியா அறப்படாது அந்த நரம்பு இருந்ததுன்னா அடுப்ப அணைச்சிட்டு இத நாம சேர்த்துடலாம் இப்போ அந்த இலை நல்லா பளபளப்பா ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த கலவைய நம்ம ஆற வச்சு அரைச்சுக்க போறோம் இந்த ஆல்பர்ட் காமஸ் வந்து நிறைய பேரை பார்த்துட்டு தான் அவர் அப்படி எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம நிகழ்காலத்துல இருந்தாலும் நிகழ்காலத்துல இருக்கிறதே இல்லை நம்ம சமைக்கும் போதே நிறைய யோசனை இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு லேட் ஆயிடுமா ஆபீஸ்க்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு நம்ம பேக் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா வேலைக்கு போறவங்களா இருந்தா பாஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஈவன் நம்ம ஒரு ரோட்ல நடந்து போனா கூட அங்க இருக்க ஓரத்துல இருக்க பூக்கள் எல்லாம் கூட நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை அப்படியே மெக்கானிக்கலா நடந்து போயிடுறோம் அழகழகான பூக்கள் என்னென்னமோ காட்சிகள் நம்மள கடந்து போனாலும் நம்ம சிந்தனை வேற எங்கேயும் இருக்கு நிகழ்காலத்தை நம்ம தொடர்ந்து தவற விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வேண்டிய வருங்காலத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கவே முடியாது சரி எது எப்படியோ நமக்கு வேண்டிய நார்த்த இலை தொகையில் நம்ம பண்ண போறோம் இந்த சமையல் செய்யும் போது நம்ம முழுமையா நம்முடைய கவனம் அதுல போச்சுன்னா அதோடைய தரமே வேற மாதிரி இருக்குங்க நீங்களே கவனிச்சு பாத்துருப்பீங்க ஒரு நாள் நீங்க ரொம்ப ஆர்வமா ஃபுல் எனர்ஜியா இருப்பீங்க அப்ப வேற எந்த சிந்தனையுமே இருக்காது அதுல முழுமையா இருப்பீங்க என்ன காய்கறிகள் பயன்படுத்துறீங்க பழங்கள் பயன்படுத்துறீங்க தானியங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அத குறித்த ஒரு பிரமிப்பும் அது எவ்வளவு அழகா சமைச்சு வருதுன்னு ரொம்ப பிரமிப்பா பண்ணுவீங்க அப்போ சாப்பிட்றவங்களே அதை உணர்வாங்க அது சுவையே வேற மாதிரி இருக்கும் தரமும் வேற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ இந்த கலவை நன்கு ஆறிடுச்சு இதை நம்ம அரைச்சுக்க போறோம்
இதில் ஓமம் தேங்காய் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கோம் அந்த நார் தையிலையோட எசன்ஸும் அதில் இப்போ சேர்ந்துருக்கு ரொம்ப வாசமாக இருக்கு சிறிதளவு நாம் இந்த உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணீர் இப்போ தொகையில் பதத்துக்கு நம்ம இதை அரைச்சிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் குறை குறைன்னு இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் நம்ம அரைச்சிருக்க இந்த தொகையில ஒரு சின்னத்துக்கு மாத்திக்கலாம் நார்த்தையிலை துவையல் செய்யும் முறை ஒரு இரும்பு வானலியில் கடலை எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் கடுகை போட்டு பொறிக்கவும் அதன் சிறிதளவு ஓமம் சேர்க்கவும் பிறகு காய்ந்த மிளகாயை கிள்ளி போட்டு வதக்கவும் அதனுடன் துருவிய தேங்காய் மற்றும் நரம்பு நீக்கப்பட்ட நார்த்த இலைகளை போட்டு கிளறி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி ஆற வைக்கவும் நன்கு ஆரிய பெண் நார்த்த இலைகளை மிக்சியில் போட்டு அதனுடன் சிறிதளவு இந்து மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து எடுத்தால் நார்த்த இலை துவையல் தயார் 